Hi everyone uh, and welcome back to introduction to some of the advanced topic in uh, deep learning, uh, machine learning and deep learning. Uh, so uh, in the coming couple of lectures, we will cover one of the most advanced topic uh, in deep learning that is deep computer vision. Uh, if you remember, uh, हमने अपने लास्ट जो कपल ऑफ लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को कवर किया था डिफरेंट रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंटली हमने एक रिकरेंट सिस्टम अगर बनाना हो तो उसके लिए डिज़ाइन क्रिटेरिया किया था हमारे पास कैसे हम एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बना सकते थे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो आई थिंक जो ट्रांसफार्म आर्किटेक्चर्स था या जो अटेंशन हेड्स थे कि हम कैसे उसको बना सकते हैं सो उसी को फॉलो करती हुए आज के कपल ऑफ लेक्चर्स में इस वीक के लिए हम जो एडवांस टॉपिक हमारे पास होगा डीप कंप्यूटर विजन के हम कैसे कंप्यूटर्स के डिफरेंट एल्गोरिथम्स बनाएं कंप्यूटर्स के लिए जो कि विजन सिस्टम को या इमेजेस को या वीडियोस को वो प्रोसेस कर सके फीचर एक्सट्रैक्ट कर सके और फिर प्रॉपरली हमारे प्रोडक्शन प्रोडिक्शन दे सके कोई ओके हम इस टॉपिक के लिए भी डी कंप्यूटर विजन के लिए भी सेम मोमेंटम मेनटेन रखेंगे सो so बेसिकली हमारे पास जो डीप जो आज का जो टॉपिक है हमारे पास टू डी वी आर रियली एक्साइटेड टू बी टॉकिंग अबाउट एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन डीप लर्निंग दैट इज डीप कंप्यूटर विजन इन दिस कोर्स बेसिकली हाउ वी कैन बिल्ड वी विल डिस्कस दैट हाउ वी कैन बिल्ड कंप्यूटर्स दैट कैन अचीव द सेंस ऑफ साइट एंड विजन्स Uh, now i believe uh, that sight and uh, vision specifically uh, like i said vision is one of the most important uh, human sense that we all have in fact uh, sight pe- uh, sighted people if we look at the different characteristics of sight people uh, rely on visions quite a lot in our day to day lives uh, from everything from walking around uh, navigating the world interacting uh, and sensing other emotions in our colleagues and uh, peers <coughs> okay and today we are going to uh, learn about how we can use deep learning and uh, machine learning to build powerful vision system uh, that can both see and predict what is where by only looking at raw visual inputs so, so ye sabse important uh, point hai ke iske andar hum just uh, raw visual inputs provide karenge ek system ko जो कि हमें क्या कर लेगा पावरफुल विजन सिस्टम बनाएगा जो कि प्रिडिक्ट करेगा व्हाट इज वेयर सो अगर इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा प्रिसाइज कर लूं तो ये इसका बड़ा प्रिसाइज एक डिफिनेशन निकल आया टू नो व्हाट इज वेयर बाय लुकिंग सो द मेन आइडिया द मेन थीम ऑफ द कंप्यूटर विजन विल बी टू नो वट इज वेयर बाई लुकिंग लेकिन एक चीज याद रखें कि कंप्यूटर विजन हमारे पास सिर्फ यही यही नहीं है कि टू नो व्हाट इज वेयर जस्ट नॉट बल्कि हमारे पास बाजा अवकात इस तरह की सिचुएशंस भी आ सकती है जिस तरह आप लोग uh, यहां पे देख रहे हैं सो वी कैन से दैट द को विजन इज एक्चुअली सो मच मोर देन जस्ट अंडरस्टैंडिंग वट इज वेयर it also goes much deeper takes the sin, uh, the scenes of examples uh, we can build computer vision system uh, that can identify of course all of the objects in the environment uh, if we look at this uh, so for examples uh, in this environment agar hum dekh le to ye hamare paas ek taxi hai yellow color ki to isi tarah ye hamare paas ek taxi hai jo ki road se uh, dusri side pe khadi hai to hum ye uh, basically hamara jo system hoga vision system sirf ye nahi hai ki kaun si cheez kahan pe hai बल्कि हमने ये भी देखना है कि नियर फ्यूचर में इसकी प्रिडिक्शन भी दे सके फॉर एग्जांपल टैक्सी के बारे में हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये चूंकि रोड के बिल्कुल दरमियान में है तो पॉसिबल है कि ये आगे मूव करे या किसी साइड पे मूव कर लें इसी तरह जो पैदल लोग चल रहे हैं अगर यहाँ पे हम देख लें इस पर्सनस को तो ये दिस पर्सन इज जस्ट स्टैंडिंग बिसाइड द रोड जबकि ये जो पर्सनस हैं पैदल चल रहे हैं रोड को क्रॉस कर रहे हैं इवन हमने इस सिचुएशंस में इवन सेंस करना है जो ट्रैफिक लाइट्स हैं कि अभी चूंकि ट्रैफिक लाइट्स ऑन है तो इसी वजह से ट्रैफिक रुकी हुई है और ये पर्सन इस रोड को क्रॉस कर सकते हैं एंड सो आ ओके सो अब हम देखना चाहते हैं जस्ट के द राइज एंड इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर विजन्स ऑब्वियसली कंप्यूटर विजन्स का बड़ा इम्पैक्ट है डिफरेंट चीज़ों पे फॉर एग्जांपल्स अगर हम थोड़ा सा रोबोटिक्स के एग्जांपल्स को देख लें कि जो हमारे पास डिफरेंट रोबोट्स होते हैं 
वो बेसिकली अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल अलाविंग रोबोट्स टू कीप पिक अप ऑन दिस की विजुअल काजेस इन द इन्वायरमेंट क्रिटिकली फॉर एवरी नेविगेटिंग द वर्ल्ड टूगेदर विद अस एज अूमन दीज एल्गोरिथम्स दैट यू आर गोइंग टू लर्नस अबाउट टू डे सिमिलरली अगर आप लोग देख लें तो आप लोगों के पास जो आपके स्मार्टफोन्स हैं Uh, उनसे आप लोग क्या करते हैं डिफरेंट तस्वीरें लेते हैं उनको इन्हेंस करते हैं क्रॉप करते हैं मीन्स डिफरेंट एप्लीकेशन पर अप्लाई कर लेते हैं एंड सो ऑन अगर हम डीप लर्निंग को देख लें कंप्यूटर विजन्स को देख लें इसके uh, बड़े ग्रेटफुल एप्लीकेशन uh, हैं बायोलॉजी और मेडिसन uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलरली जो ऑटोनॉमस कार ड्राइविंग है दिस इज़ वन ऑफ द हॉट फील्ड यूजिंग कंप्यूटर विजन एंड सो फॉर दी एक्सेसबिलिटी ओके अब हम सिर्फ ये नहीं है कि हम ये बात कर लें कि कंप्यूटर विजन जस्ट अभी ये काम कर रहा है बल्कि लास्ट एक डिकेट से ये कंप्यूटर्स का जस्ट एक आप लोग कह सकते हैं कि एक रिवोल्यूशन है फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा फेशियल डिटेक्शन एंड रिकग्निशन के हम क्या करते हैं कंप्यूटर को एक इमेज दे देते हैं रहा विजुअल इनपुट्स दे देते हैं वो क्या कर लेता है uh, उस तस्वीर के अंदर डिफरेंट जो uh, किसी पर्सन का हो हम uh, एक लेबलाइज कर लेते हैं कि ये चेहरा ये फेस uh, किस पर्टिकुलर पर्सन का है सो so, ये कंप्यूटर विजन का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है सिमिलरली अगर आप लोग अटोनॉमस ड्राइविंग को देख लें तो uh, ये हम डीप कंप्यूटर विजन्स एल्गोरिथम्स के थ्रू एक सिस्टम बना सकते हैं uh, जिसके थ्रू हम कार को बेसिकली ट्रेनिंग देंगे अब उस अटोनॉमस कार के लिए जो हमारे पास इनपुट्स होंगी वो हमारे पास क्या होंगी वो डिफरेंट हमारे पास उसके इमेजेस हो सकते हैं मल्टीपल इमेज हो सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ इमेज और जो सेंसिंग मोडिलिटीज होती हैं वो इस इनपुट जाएंगी टू ट्रेन द कार हाउ टू ऑपरेट डिफरेंट ऑपरेशन फॉर एग्जाम्पल्स किस तरह उसने ब्रेक अप्लाई करनी है किस तरह उसने को घुमाना है किस तरह उसने को प्रेस करना है एंड सो ऑन सिमिलरली सिर्फ उसकी एप्लीकेशन हमारे पास यहां तक नहीं है uh, बल्कि जो डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स है वो हेल्थ केयर और मेडिसिन मेडिकल सिस्टम के अंदर जो डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है या डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर भी हम डीप विजन सिस्टम को यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल्स ब्रेस्ट कैंसर को अगर हम डिटेक्ट करना हो कोविड नाइनटीन के अंदर डीप कंप्यूटर विजन ने अच्छा खासा रोल प्ले किया था सिमिलरली अगर हम स्किन कैंसर को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे कंप्यूटर विजन सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं कि जस्ट हम एक इमेज दे दें और उस इमेज से उस इमेज को प्रोसेस करके डीप कंप्यूटर विजन का जो एल्गोरिथम है वो फीचर एक्सट्रैक्ट कर सके और फिर एक्सट्रैक्टेड फीचर्स के बेस पर हम कह सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर पार्ट्स के अंदर कैंसर है या नहीं है एंड सेम लाइक डीप लर्निंग इनेबल डिवाइस हमारे पास होती हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें दिस डीप लर्निंग इनेबल डिवाइस इज इम्पेयर्ड विद दिस पर्सन ये यहाँ पे एक वॉच है डीप विजन एल्गोरिथम ये बेसिकली फॉर एग्जांपल ऐसे एग्जांपल्स को अगर हम देख लें तो क्या करते हैं कि डीप लर्निंग इनेबल डिवाइस टू डिटेक्ट ट्रेल्स वो ट्रेल्स को डिटेक्ट करते हैं सो दट विजुअली एम्पायर्ड रनर्स कुड बी प्रोवाइडेड ऑडिबल फीडबैक इस रनर को ऑडिबल फीडबैक मिलता है और उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है अपने ट्रेल को सेलेक्ट करता है ओके नाउ जो ये तो कुछ इसकी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन्स थी कि हम किस किस जगह पर इसको यूज कर सकते हैं बिसाइड दीज uh is uh, i said uh, we often take many of these tasks that we are going to talk about uh, in today lectures uh, for granted because we do them so seamlessly in our day to day lives but the questions of today class is going to be uh, is its core how we can build a computer to do these same types of incredible things that all of us take for granted day to day and specifically we will start uh, with this questions of how does a computer really see and even more details that uh, this is how does a, a computer process an image so sabse jo important uh, concepts hai ki ek image ko hum computer ke andar kaise represent kar sakte hain ya ek computer ek image ko kaise understand karega kaise usko process karega so आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही काफ़ी था जिसके अंदर हमने इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस को देख लिया अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम ये देखेंगे कि एक कंप्यूटर एक इमेज को कैसे प्रोसेस करता है हम एक इमेज को कैसे उसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू वेरी मच